Добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 360 степени. Во следните 50-ти на минути ви нудиме содржени поврзани со предизборијето, но и со другите ми одјавен интерес, како што се борбата против корупцијата и менталното здравје. Откако го скениравме, кодот не однесе на YouTube каналот Твоја Македонија, каде се појави ова видео. Македонија е изградена од стремежите и од копнежите на великаните. Кога не се потврдени листите, не може да бидат санкционирани за почнување пред времена кампања. Не е спорно дека се работи за пијат трикови кои што се на граница на етичността. As Assistant Secretary O'Brien has said, the U.S. position is very much supporting the Euro-Atlantic integration, including EU membership for North Macedonia. And uh, I think it will come. I think you just have to stay on the line and do that. Interview so Philip Pricker. Очигледно е дека постои апатијата кај граѓаните за тоа за корупцијата, за прашањето поврзани со корупцијата. Не влади нобит нешто да се смени. Ма треба одгоре да се почне. Четвртина од светската популација страда од душевна болест во еден момент од животот. Одејќи по тенки линии, серија активности на ЕУ за да се поттикне дебата за менталното здравје и да се засили борбата против предрасудите за менталните болести. Се посилно се загрева изборната атмосфера пред двојното изјаснување што ни предстои за шеф на државата и за нов состав на парламентот. Дел од оваа констатација е заснована и на билбордите и на видеата на социјалните мрежи со политички пораки. Кампањата се уште не е почната, па дали е законски, иако не е противзаконски, дали е етички, да се води кампања пред кампања. Се прашање што ги поставува Славица Филиповска Иванова во сторијата што следува. Скопи е преплавено со билборди, а изминативе неколку недели доминираат политички пораки. На овој билборд во близина на Трговскиот центар Мавровка пишува дека во изминативе 6 години секој втор граѓанин сакал трајно да се исели од земјава, проследено со QR код. Откако го скениравме, кодот не однесе на YouTube каналот Твоја Македонија, каде се појави ова видео. Македонија е изградена од стремежите и од копнежите на великаните за да биде силна држава на сретни граѓани. Што добивме? Држава во хаос. Систем во распаѓање. Почнуваме. За да дознаете кој стои за тоа, треба значително да се приближите до билбордот. На него, во долниот лев агол, со ситни букви е напишано дека на рачател е ВМРО да помалае. Истата политичка партија има билборди и на други локации. Доминантни се пораките за сиромаштија, за застој во издавањето на пасошите и слично. QR кодот од сите билборди води до истото видео на YouTube, кое до сега има околу 800 прегледи. СДСМ пак со ударни бели букви потенцира дека стои зад црвените билборди на кои се промовираат владини политики. Содржината главно е подсетник за месечната парична поддршка за учениците и за студентите, за покачувањата на пензиите и за субвенциите за компаниите. Прашав ми во двете партии, зошто се води кампања пред официјалната изборна кампања и колку е тоа етички. Владеачки од СДСМ одбра да ги одмолчи нашите прашања. До ВМРО да помана е пак имавме и дополнително прашање. Зошто со миниатурни букви се подпишуваат како нарачател на билбордите? Одговорот го пренесуваме интегрално. Зошто да не е етички? Прашањето е дали е законски. Сметаме дека секако е етички, затоа што природно е политичка партија да е во постојана кампања. А тоа што ВМРО ДПМН е со мали букви е прашање на дизајн и вкус. Исто како што тоа што СДСМ е со огромни букви и нема никаква естетика, на страна што нивните билборди се чиста измама. За разлика од нив, ние користиме податоци од релевантни извори како Светска банка, Transparency International, Завод за статистика и многу други. Партиите знаат дека не го кршат изборниот законик и затоа периодот пред официјалната изборна кампања повторно го користат во своја полза, вели поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски. Според законот, кога не се потврдени листите, не може да бидат санкционирани за почнување пред време на кампања 
соглазно изборниот законник. И тие тоа вешто го користат. Но сега, ако знаеме дека сите тие ги знаеме веќе учесниците, нема да има измени освен виша сила некоја. И тие тоа го користат, дори и на рачател си ставаат долу кое, но викаат тоа е во склоп на редовните активности. Мене не може да ме уверат и не го прифаќам, затоа што од искуството кое го имам во другите земи, иако не е уредено со закон, тие го почитуваат затоа што таму многу е битно дека ето, кампањата е толку дена, зашто иначе би имале ние 20 дена кампања. Но, господине Новаковски, ако ги погледнете билбордите, без разлика дали се потврдени или не потврдени кандидатите, партиите не ги истакнуваат нив на билбордите, туку се е, пренесуваат обшти пораки. Мислам, се напаѓаат на политичко-партиска линија, не кандидат контра кандидат. Дали е ова оправдано? Значи? Да, е сега видите. Тука ќе се извадат на тоа ваше прашање. Ако вие превземите нешто, надлежните, и не верувам дека ќе превземе, не верувам. Ке кажат дека не е кандидатот, ова се беа билборди во склоп на редовното работење на партијата, која критикува власта или власта ја критикува опозицијата. Кај гледате билборд на кандидатот за председател? Па ние знаеме дека се ти од тие парти кандидат за председател. На терен се видливи сите елементи на предвремена кампања. Само нема санкции, вели Новаковски. Имам искуство во Државната изборна комисија, кога исто беше вака изборниот законник, дик се ги толкуваше изборниот законник. Тогаш имаше учесници и суди од Врховен суд во највисокиот изборен орган. И ние имаме ситуации кога се предупредувале партиите од ДИК дека сите овие активности имаат е, елементи на предвремена кампања. А тоа дека не можеме да ви санкционираме, ние праќавме опомени со тоа што ке им кажевме дека ова не е се коси со етичкиот, со кодексот. Тие се и кодексот не е донесен, па и на тоа ке се правдаат. Јас не сакам се ова да кажам дека ДИК треба да реагира, но ние доста го користивме еден став од член од, државнот, од надлежностите на Државна изборна комисија, дека се грижи за законитоста на изборниот процес. А законитоста на изборниот процес е од започнување, распишување на изборите, до конечните резултати за вршување на изборите. Ждрепка за распевела на локациите... Државната изборна комисија за сега официјално ги утврди кандидатите за шеф на државата и спроведе ждрепка со која ги распореди локациите за нивните рекламни панова и билборди. Пакет 1, 40%. Ако се погледнат ценовниците на некои од понудувачите, може да се види дека една реклама во центарот на Скопје, на пример кај Црвен крст, Од 4. април до 6. мај со попуст чини до 7.000 евра. Како што локацијата се оддалечува од центар, цените пагеат. За официјалната кампања, партиите ќе добијат пари од државната каса, но актуелните промотивни пораки на терен, а и на социјалните мрежи, се на нивен трошок. Дополнително и виртуелно се случуваат црни кампањи на кои не им се знае на рачателот, иако не е тешко да се предпостави. Македонија, како држава, не може да биде позеницата на големите светски играчи. Ние како папагали само повторуваме. Комуникологот Сеат Джигал вели дека моментално се води на сочувачка кампања. Не е спорно дека се работи за пиар трикови кои што се на граница на етичноста, во смисла дека се избегнува транспарентност во комуникацијата со јавност, особено за а, така важен обществен процес како што се изборите. Значи, од стручната филоса и кој ќе ви индицира дека на вистина е многу важно, луѓето кои што поставуваат јавни пораки во склад или пред самата кампања, транспарентно да го посочат своето авторство 
за да знаеме кој е тој. Значи, ако вие како некој фактор се обидувате да влијате врз јавноста во нивните политички одлуки во очи на изборите, треба транспарентно да го посочите тоа. Негативни кампањи има и во многу поразвиени демократии, вели Джигал, но тоа е меч со две острици. Крајната негативна последица е што неопределените гласачи се демотивираат, значи се прекинува еден отворен демократски процес каде што сите ќе го искажат својот став на избори. Ова овој вид на доминација на негативна и црна кампања практично ги демотивира неопределените гласачи да спадне спадне да речеме излезноста, мотивираноста на луѓето кои што не се партиски поврзани да го да ги искажат своите ставови и својот избор на на изборите кои што следуваат. Во таа смисла тие се лоши за демократијата и за демократските стандарди во земјата. Изборната кампања пред првиот круг на председателските избори ќе трае од 4 до 22 април. За парламентарните пак ќе почне на 18 април и ќе тече заклучно со 6 мај. Со оглед на тоа што роковите се само на хартија, ова во превод би значило дека до дека не настапи изборниот молк на 7 мај, континуирано со различни техники, ќе продолжи пропагандното партиско бомбардирање, кое веќе на големо е започнато. Ова е изборна година, не само во земјава, туку и на ниво на Европската унија и за Соединетите Американски држави. За предизвиците што ги носат овие настани и последиците од еден или друг мнозински избор на гласачите, Владимир Мирчевски разговара со Филип Рикер, поранешен шеф на Американската дипломатија за Европа и Евроазија и амбасадор на САД во земјава. Еве сегмент од интервјуто. the Euro-Atlantic integration, including EU membership for North Macedonia. And uh, I think it will come. I think you just have to stay on the line and do that. I try to keep in touch with uh, contacts uh, at the European Union. There's a lot of support for that. Uh, and I don't think people should become too discouraged. If there's anything you know, it's that uh, if you stick with a goal, you can get there and, uh, and do what's broadly most important for the future of the country. Интегралниот разговор со Филип Рикер ќе го објавиме подоцна во овој издание на 360 степени. Сега на тема корупција, односно борба против корупцијата. Како граѓаните прво да се сензибилизираат, а потоа и активно да се ангажираат во борба против корупцијата. Ова е една од мисиите на група организации обединети во конзорциумот граѓаните против корупцијата, кои за остварување на целта меѓу другото организираат отворени денови во повеќе градови низ земјава. Михаил Милошевски за собирите во Гостивар и во Штип. Преку глава ми од корупцијата, пишуваше на штандовите во мини кампот, кој во саботата се појави на площад од Слобода во Штип. Домакини беа организации со различно поле на делување, обединети во конзорциумот граѓаните против корупцијата. Нивните представници во Бели Елеци разговараа со Штипјани за тоа дали биле сведоци на корупција, а и каде и како може да ја пријават. И ние поразговаравме со некој од нив. Ние се усеќаме во оваа држава, запоставени, изнемоштени, нема на кој да се поплакаш, никој не те разбира, никој не те сослушува, никакви права немаме, се усеќаме како казнети од Господ. Дали, дали ќе чуе тие? Нема тие душ, што нема да ми дојде на нив. И да им дойде некој шмолнувам. Ако бе ке лубат, на секој изборен период. Ова ке биде, она ке биде, на крај му ништо. Штета, ние сме стари, за вас са младите, треба да се среде живото. На еден од штандовите граѓаните имаа можност да разговараат со представници на медиуми, а може ја и да пријават и сомнежна корупција, кој понатаму би се истражил од новинарите. Добар е начино. Мегу тоа, ако е... Мегу тоа, ако е урациите на корумпираните, нема резултат. Резултат нема. Најкорумпирани се предосудството. За помладите имаше и други активности, за тоа како да препознаат и како да се постават кон корупцијата. Пред присутните и пред оние што седеа во кафулето во близина, настап имаа група средношколци од Кочани, дел од форум театар. Сега ќе видиме што значи корупцијата во нашето секојдеви во нашето училиште, во нашето училиште. Како нашите деца ги учиме да бидат корупирани. Тој включуваше показни вежби за борба против корупцијата во реалниот живот, 
со цел да им ја доближи темата на граѓаните, кои се вклучуваа во дебатата со презентерите. Форум театарот е жива техника, жив театар, каде што публиката се става во една активна позиција. Тоа значи да ги направиме да бидат активни чинители, да размислуваат активно на проблемот што го презентиравме денеска во форум театарската техника, односно проблемот со корупцијата што е тема на целиот настап и да размислуваат за своето влијание, за својот импакт што може да го постигнат со своите постапки доколку направат промена први кај себе во своето однесување секој од нас, секој еден индивидуа. Од Невладиниот центар за граѓански комуникации изготвиле рангирање на сите општини во земјава според антикорупцијската заштита во сите фази од јавните набавки по 32 параметри. Токму домакинот Штип е една од општините со послаб скор. Обштина Штип конкретно троши повеќе од 5 милиони евра годишно на јавни набавки и во нотираните слабости, за сека општина нотираме слабости, се дека недоволно ги објаснува, ги образложува потребите од јавната набавка, нема внатрешни правила како се пресметува проценетата вредност, а исто така е изложена спрема одредени фирми со висок процент на концентрација на парите во јавните набавки, а исто така нема внатрешни правила за следење на реализацијата на договорите за јавни набавки. Иако не учествуваше во настанот, во близина се најде градоначалникот на Штип Иван Јорданов, па го прашавме што ке преземе во врска со слабостите. Имаме многу аномалии во нашето работење. Јас се надевам дека овие аномалии кои што се нотирани од страна на граѓаните ке не насочат и ке ни го трасираат патот по кој што треба да се, да се движиме. А, дефинитивно а, треба да се движиме во насока на подобрување на овие состојби, затоа што освен проектите кои што се реализираат, а, транспарентноста и начинот на кој што се презентираат работите со кои што а, секој дневно ние се соочуваме, се исто така наша обрска. Интерес кај публиката привлечи и дебатата на ученици, во која два тима составени од по три члена ги бранеа своите ставови во однос на улогата на истражувачкото новинарство наспроти институциите во борбата против корупцијата. Настанот кој траеше три часа покажа дека граѓаните како да се отрпнати на се присутноста на корупција и дека нема доволно доверба во институциите поради што и ретко ја пријавуваат. Очигледно е дека постои апатијата кај граѓаните за тоа за корупцијата, за прашањата поврзани со корупцијата и очигледно е дека бараат лек за борбата против корупцијата, бараат како да се вклучат и тие самите во борбата против корупцијата и ја гледаат како корупцијата како најголем проблем во обштеството, што и самите свежувања пред, пред, што на што предходеше и овој настан го покажуваат истото. Камиловска вели дека радува тоа што дел од граѓаните кои дојдоа ги споделија своите проблеми со представниците на медиумите и тоа што дел јавно, а дел анонимно напиша пријави за одредени случаи. Три дена подоцна карванот се преседи на запад во Гостивар во паркот до општината. Околу пладне шаторите ги отворија вратите за посетителите. Балоните, картичките и информативниот материјал беа стандарден декор на штандовите. За разлика од Штип каде имавме сончев пролетен ден, во Гостивар не пречека дошт и студ. Тоа сепак не беше пречка за заинтересираните да дојдат и да се вклучат на настанот. Некој од нив прашавме дали се борат против корупцијата и дали знаат како и каде треба да пријават корупција. Не, до сега не сум пријавал, бидејќи не, не, не најдов на такви случаи. Корупција има многу. Како да се добре, тоа веднаш. Ма треба од горе да се почне. Прво функционерите да се фаќат за гуша и овие другите сам ќе ќе се предават. Нема када одат. Сами да не правиме да, да си даваме пари, да бараме услуги за пари, да бараме тоа што треба правилно. Во разговор со гостиварци добивме впечаток дека доминиране до вербата во оние инстанци кои треба активно да се борат против корупцијата. На судството не, обвинителството не, иако сум немал проблеми, ама не. По ова што гледам по телевизијите, што кажуваат луче дека нула. Доверба. Ако обвинителството се фаќат некој со корупција дека го дават мито, 
Нека го гаш порана што та Југославија го имавме тој најголема казна беше. Сега еди му даваш корупција, му ставиш во джеп исто ти е. Или си фрлил некој. И да те видат ништо не, не преземат ти е. И општина Костивар, како и општина Штип, не поминува баш најдобро во истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Процесот на јавни набавки нема доволно ниво на заштита од корупција. Е голем уделот на тендери во кој учествува само една фирма, што може да зборува за тоа дека всушност техничките спецификации се ограничувачки за учество на поголем број фирми или за загубената доверба на фирмите да учествуваат на тендерите, иако се тие нели транспарентни јавно огласани, понатаму што би издвоило дека како слабост, дека не имаат јасна, да кажеме, дефинирана пракса за тоа да ги образложуваат детално јавните набавки што се смета за уште еден начин да се превенираат корупцијата и злоупотребите во паната мощната фаза од тендерските поставки. Имавме можност да разговараме со граѓански активист од Гостивар, кој ни кажа дека кога е во прашање корупцијата, клучни проблеми кај младите се неинформираноста и немањето верба дека токму тие може да направат промени. Би, би ги охрабрил сите млади да не се плашат а, пред се, а, да се информираат добро, а, да се едуцираат, за да можат и, реално и да, 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 кажем, да ги препознаат кои се ти елементи на корупција, но и кога ќе ја забележат, да ја пријават. Еден од оние кои стоја на првата линија за да ги информираат граѓаните, беше Миша Поповиќе од Институтот за демократија. Според него, охрабрува фактот што се поголем број граѓани активно земаат учество во борбата против корупцијата. Реакцијата првична е дека а, на една, да кажам, незадоволно со тоа како институциите а, работат а, и а, в сушност, на, на некој начин имаат некоја а, перцепција за корупцијата дека е таа на секаде што в сушност е и најзначајниот фактор а, кој што и ја обезхрабрува борбата а, против корупција. А, заради тоа што кога граѓаните очекуваа дека та може да ја доживеат на секаде, а, тоа ги обезхрабрува и ги прави потиштени. Младинските организации дополнително преку атрактивни инсталации се обидуваат да допрат до искуството на граѓаните. Еден од начините беше преку укревање слушалка на телефонот и споделување на сведоштвото на корупција, ако го имале, и на решенија за справување со оваа појава. Карванот преку глава ми од корупцијата утре е во Кичево, а в сабота во Крива Паланка. Околу 25% од светската популација страдаат од душевна болест во еден момент од животот. 350 милиони боледуваат од депресија. Ова се податоци од Светската здравствена организација. Иако постои напредок во разбирањето на стереотипите и справувањето со стигмата поврзана со проблемите со душевното здравје, оние што чекорат по тенките линии на умот често остануваат маргинализирани и дискриминирани. Подтикнување дебата за менталното здравје и засилување на борбата против предрасудите за менталните болести се целите на серијата активности на делегацијата на Европската унија во земјава кои почна синоќа. Галена Николовска Ризвагович. Влез во темен и тесен ходник, низ кој ве води глас како на психотерапија. Мултимедијалната инсталација на Дијана Радевска Томик е првата станица во лавиринтот наречен одејки по тенки линии. Со сканирање на QR код, секој посетител може да се движи низ изложбата која подтикнува многу размислувања. Така се движиме низ целиот лавиринт. Во моментот кога ќе дојдеме, ова е сензор кожа, делото е тактилно, значи идејата е да се допре. И доаѓаме во оној безизлезен момент во кој мора да се соочиме со самите себе си, нели? Затоа огледалото. Лавиринтот е поставен во резиденцијата на амбасадорот на Европската унија во Скопје и е дел од мултимедијалната поставка посветена на менталното здравје. Лавиринтот може да биде страшен, како во неговата традиционна историски гледано лавиринтот со Минотаурот, но може да биде и забавен, како ренесансните и барокни лавиринти во кои луѓето оделе само за да би се забавувале. Во таа смисла и нашиот ум може да биде и страшен, и забавен, а останува на самите нас и на работата која правиме, која што работиме со себе си, како работиме на менталното здравје, да 
го претвориме во незабавен зелен лавиринт во кој ништо страшно не се случува. Во групи од по десетина луѓе посетителите се движат низ лавиринтот, кој од првата просторија продолжува во ходник со неколку соби. Секоја од собите крие различна приказна која се открива преку актерска игра. Перформансот продолжува преку интеракција на актерите со присутните на необичен начин, подтикнувајќи прашања од типот колку се искрени и како се чувствуваат. Дефинитивно само ќе се искуширам. Сушто се јас ги имам погрешните луѓе по крај мене, не ме разбираат джабе. Сушто сум толку слаба, не не снајадев ништо лошо. Треба да вежбам. Нема време да вежбам, а и зашто да вежбам? Еве пак, срцето. Не, не, срцето не може би е најдобро да викнам брзо по мушкање и телефонот, диши, ке пројде. Режисерот на перформансот, Јован Ристовски, открива дека сценариото е подготвено според вистински приказни. Изворот на сцените дошол спонтано, при обиколка на резиденцијата. Втората приказна се случува во талетот, бидеќи за мене тоа е еден најинтимен дел, каде што луѓето можат да бидат искрени со себе, да се исплачат, ако им е тешко, доколку се во некоја гужва или не можат да се соочат со некои реалности, секојаш бегат во некој простор, каде што туалетот не ли е најидеален. Посебно предогледало, кога, гледаш, кога човек е во некаква агонија. И од таа приказна талетот, веќе публиката се опатува кон куината, Во кујната, в сушност, актерката е, не лажираме некаков карактер, тоа е Ангела Стајановска актерката, која е во исто време и драматичар и комичар. Работејќи со неја, свативме дека треба да има една интеракција меѓу публиката и неја, каде што се отвора и дискусија. Прошетката на скуќата завршува во поголема просторија каде се изложени дела на врвни уметници, но и десети на ликовни креации на пациенти во психиатриската болница во Демирхисар. Изборот на делата е под кураторство на Јасмина Котевска. Идејата беше да се направи една изложба, односно да се креира изложба, во која што посетителот ќе може тешко да разграничи што е она здраво и што е она, ајде да кажеме, болно може би или апнормално во во творештвото бидејќи тие тенки линии се толку тенки што во визуалната уметност тешко се разграничуваат и верувам споредено со останатите ликовни дела на изложбата од македонските уметници а, така не тематски се може би поведри за разлика од другите ликовни дела а, начинот на кој што се изработени ако му го погледнете ликов трчени од поглед зениците колку се Здрвени мислам дека таа здрвеност, почанието, скрутост, шематичност а, укажува баш на, нели, на болеста. Тоа е она специфичното, но тоа е и она што ги прави нив да бидат, да имат на естетика, а, која што е, како да кажам, доста значајна и убава само по себе. А токму овие дела се главната инспирација за целиот мултимедијален настан да се постави во резиденцијата на ЕУ. Иницијатор е Пол Бусход, партнерот на евроамбасадорот Дејвид Гир, кој открива дека идејата ја добил при посета на болницата во Демирхисар. We were quite shocked about how deep people suffer there and how people are really in in bad conditions even and it really stuck us. We met Yasmina there, who is uh, the curator of this exhibition, and she does art uh, therapy with patients from the institution. And as you can see, they are all around here. This really enlightened us and brings for us together the fact that uh, this country has a great sense of nature, has a great sense of music, we love the jazz scene here, and has a great artistic feel. That for us is so strong in this country. So we thought, why not combine the one to the other and do something on mental health? Пол вели дека автората причина за што се прави ова е епидемијата на проблеми со менталното здравје на глобално ниво, дополнително нагласена со самотијата и стресот за време на COVID пандемијата. We thought we can do something to create awareness in this country, in a country that by nature maybe people kind of are ashamed or don't talk about it and the thing is you have to talk about it when there is an issue talk about it already half is gone and look for help so that's the appeal we would like to create with this exhibition 
Официалното отворање на изложбата беше во неформално обкружување со обраќање на евроамбасадорот Дейвид Гир. So the goal of this multimedia event here at the EU residence is to open up a conversation about mental health issues, the most human of conditions, to talk about it and by talking together about it to see how best we can address it and share it as part of our common human experience. Меѓу првите посетители имаше уметници, новинари, психолози. Оние со кои разговаравме велат тешко се останува рамнодушен. Конкретно една слика од овде, значи ми предизвика силни емоции кои што ми дојде на раб на плачење. Затоа што предпоставувам, тоа е моје што сум го видела во сликите, не е на авторот, меѓутоа јас го доживеав толку силно. Додека портретиве, на пример, ги доживеав дека секој портрет раскаже своја приказна. Меѓутоа, на вистина ме замисли првата просторија која праша колку на вистина стискрени кон себе си. И се таки удавме. Много малко. Таму каде што може би веројатно најмногу се препознав беше токму а, тоалетот, но не поради тоалетот, туку поради а, буквално скоривањето јадови на анксиозноста што сите не обтоварува во континуитет. Значи ние живееме во свет каде што единствено кога сме во тоалетот сме сами со своите мисли, не разговараме со никого и буквално тогаш ни надоаѓаат сите работи за кои што не сме ги завршиле со себе си и не сме ги расчистиле. И мислам дека таа анксиозност и оваа идеја целосно за, за изложбата е фасцинантна, бидејќи пристапот може би многу чуден, многу непријатен, искрено, особено во собите, ама сепак многу потребен. Мултимедијалниот настан, одејќи по тенки линии, ќе биде отворен за посетители до 31. мај, а секој што сака да го види, треба да се пријави преку фейсбук страницата на делегацијата на ЕУ во земјава. Во првиот дел од емисијата видовте фрагмент од интервјуто на Владимир Мирчевски со Филип Рикер, поранешен амбасадор на САД во земјава и шеф на Американската дипломатија за Европа. Во продолжение го најавувам целиот разговор сниман со Рикер денеска во Скопје. Амбасадор, what is the reason that you are here back again in, in Skopje? A uh, few years ago you retired from a foreign service at the State Department where you worked for decades. So my question is, why are you now back at this time, at this point of time, here in, in North Macedonia? Well, it's always a treat for me to come back to, uh, to Skopje. I always say, sort of, domasum. I spent a number of years of my life professionally, but obviously personally as well here. Uh, so to, to visit is a treat. I was here several times last year, which was my first year since I left uh, government, since I left the Foreign Service after 31 years. Uh, and in my private sector capacity and my work uh, with a think tank in Washington focusing on Europe, including Western Balkans, it's great to come back. Uh, I was particularly pleased to uh, be here for the fourth anniversary of uh, the accession to NATO. Uh, North Macedonia became the 30th uh, ally, the 30th member of the North Atlantic Treaty Organization. And for me, that was a very proud moment professionally and also personally because uh, we'd worked so hard on this process for a long time. Uh, you are coming to the country one week before the start, official start of the campaign for the presidential and after that the following uh, parliamentary elections. Having in mind your uh, experience and knowledge of the region, especially of, of, uh, of the country, among other things, you were ambassador here in Skopje, uh, do you see progress in the democratic atmosphere and the conditions for having elections in, in North Macedonia? Well, I think it's good that I came before the elections. Uh, I don't want to be here involved in, in the elections here. And uh, uh, I think it's great in many ways that your system gives you a, a set period, official period for the elections. In my country, the United States, as you know, our election just is going on and on and on. And we have uh, seven months until the, the presidential election in November. And it already seems uh, a bit like an eternity. I think you have the, the structure and the capacity here to carry out uh, good, democratic, free, fair elections, and, uh, and that's important. I hope uh, every citizen takes his or her opportunity and responsibility seriously to participate fully. Uh, and this time, of course, you have uh, 
uh, presidential elections as well as uh, uh, parliamentary elections, and that'll be important in uh, writing the next chapter of the country after, uh, after so many years, broadly positive years when you think about how far North Macedonia has come uh, since uh, the first independence uh, after the breakup of Yugoslavia. It's really quite remarkable and certainly we're reminded of that by looking at the, the NATO membership, which I think was a huge step for the country. Uh, when we're in the elections, in your opinion, how, uh, let's say, real is the fear from potential foreign influence on the election process? And when we're talking about NATO, how NATO, being part of NATO, is helping to, let's say, uh, somehow countermeasure these potential influences? Well, the concerns about foreign interference are, are now universal. I mean, we've had these in the United States, and it's uh, very clear uh, now going back certainly uh, to the 2016 election that particularly with social media, the ability to manipulate that uh, and to, uh, to drive arguments, the ability for false information. Uh, now we have to deal with the concerns about, uh, about technology, cyber issues, AI, uh, generating uh, fake news stories, uh, false videos, uh, these things are are happening, so we have to be ultra aware of them. And I think many times it's incumbent upon each individual to simply stand back and say, now wait a minute, is this, is this real or not? And to remember that there is truth out there. We each know and experience uh, what is real and not to be pulled into the conspiracy theories. This part of the world, of course, uh, has its fair share and history of conspiracy theories and and uh, you know the, the Byzantine uh, uh, Balkan world. I think many people are now beyond that. And that's why education is so important and people having a better understanding of, of the world uh, that they're in. What do you think that will happen after the elections in terms of EU integration, a process that depends, the continuation depends on the adoption of the constitutional changes? When I asked you as Assistant Secretary of State for Europe and Eurasia, James Urban, several months ago about this topic, he said, I'm going to quote him, clearly, clearly there is an offer on the table. One may say that he will come with a better one, but if he doesn't tell you exactly what it's all about and why others would accept it, then he's just trying to trick you. And I hope voters are smarter than that. Well, I think there's no doubt that Europe, as it's known, the European Union, is where this country belongs. Uh, and that's been part of the process for a long time. You know, I've always said that the solution to the so-called Macedonia question, something that's been talked about in the history books and in diplomacy uh, and politics of Europe uh, for nearly two centuries. Uh, you can go back to Bismarck, who talked about the key to stability in the Balkans is resolving the Macedonia question. And uh, you and all of us together that support this country have the answer to the Macedonia question. That is this country uh, in its borders, uh, democratic, multi-ethnic, with good relations with its neighbors, and fully integrated into Euro-Atlantic structures, NATO and the EU, and that's been the path. It's been a difficult path. It's been often disappointing and frustrating and seemingly unfair, but yet you've kept at it because I think people realize that this is the best path. You can look at other examples uh, around uh, Europe and countries that have sought to join uh, the European Union, certainly uh, NATO. You've done that. EU is the next thing. I, I can't imagine uh, the country moving on without pursuing EU membership, and I think it will come. After the NATO membership, and after the resolution of the name issue with the PRESPA agreement, uh, I was so pleased to, to push through NATO and thought now the EU will be the next step, and obviously that became frustrating. Uh, changes in views from certain member states and uh, the EU I spoke out very openly at the time, even when I was still in official positions, saying that it was uh, disappointing and uh, very unfair and not good for the stability of not just the region, but EU and, and Europe more broadly in our transatlantic relationship. So 
as Assistant Secretary O'Brien has said, the U.S. position is very much supporting the Euro-Atlantic integration, including EU membership for North Macedonia. And uh, I think it will come. I think you just have to stay on the line and do that. I try to keep in touch with uh, contacts uh, at the European Union. There's a lot of support for that. Uh, and I don't think people should become too discouraged. If there's anything you know, it's that uh, if you stick with a goal, you can get there and, uh, and do what's broadly most important for the future of the country. So that's what I expect to see in the years ahead. Well, one of global focuses of President Biden administration is tackling corruption. Where do you see North Macedonia in this process and to what extent, in your opinion, is the so-called U.S. blacklist been effective so far? Well, look, there's corruption here, uh, and everybody knows that. I mean, it's, it's certainly not a secret. It's been talked about when I was ambassador here. I talked about it. It's unacceptable, and most importantly, it's unacceptable to, to the people of the country. They're frustrated by it. And yet, I'm not sure everybody has stood up and sort of said, we're just not going to put up with this anymore. It's uh, got to be a collective decision. And you need to look back at the experiences that you've had uh, and demand on behalf of the people as part of a democracy uh, that there be a change. And everybody needs to take steps to root out corruption. Um, it's always a challenge. It's part of the, the human condition anywhere in the world. Uh, but I think you can do that. Our process in the United States is when we look at situations all over uh, the world um, under our laws and our policies is to, to uh, in fact, employ sanctions. That's really what the so-called blacklist is, where we have been able to document and show uh, that this has affected uh, our policies, that these are things unacceptable to the United States, and we do that. It's a very public process. Uh, it's not done in grave secrecy. That's what it's for, is to try to say, we find this a problem, we're calling this out. This individual or is not uh, eligible to come to the United States um, because of that. And so that's, that's our way of, of highlighting that, what we think is a, a causes damage to, to our interests and, uh, and our policies. Uh, I think people here sometimes use that as a, a signal that they can highlight and, and point to, but most important is what you do here and what you decide and what you call out. And uh, to call upon, for instance, uh, judicial officials, law enforcement to impose and uphold the law. Rule of law is the backbone and the key to not only sustaining strong democracy, but to promoting strong economy, prosperity, opportunity. Uh, and that, that's crucial. There are always going to be frustrations and challenges. But I think, uh, if anything, this country, all its people over generations have learned that they have to keep moving forward. And they should uh, look at experiences from the past and try to figure out what did we learn from that? How can we move forward and not make the same mistakes over and over again and actually accomplish things uh, to meet the needs of the people, the desires of the people for not only stability and security, but greater prosperity uh, and, and opportunity. Thank you very much for this interview. Great to be with you. Intervjuto so Riker ne je posljedna sodržina vo ovo izdanje na emisijata 360 stepeni vo prodloženje, ki ja vidite sabotažata na avtorot Srečko Popovski. За бедно паушалче од 200 кусур евра, избраниците на народот нема ни потреба да вложуваат многу напар. Обштинските совети најчесто се места каде што се доаѓа да се испие гратис кафенци и водичка и да се земе слободен, ама платен ден од работа. Како за завршна сметка на буџет на општина Бутанцево, по еден советник не се јавува за збори, председателот, два пати прашува дали има некој што ќе се јави за збори. 
Поред тоа јас можам да заклучам дека тука советници се дојдени на гости. И што порни не се ни вработените во администрацијата. Сега е време на избори, па наместо за граѓаните, тие одработуваат за партиските челници. Живејќи во надеж дека победата може да им помогне да напреднат во кариерата. Тие не ни доаѓаат на работа како гости, туку примаат гости. Земањето на пропустница во текот на вчерашниот ден, на еден работен, да оди да го пречека министерот за внатрешни работи. Пропустница по закон за административни се зима за хитни неодложни работи. Пример на цел на работените не е да биде сервис и да ги извршува работните обврски кои што му се тука доди на пречек на ваш министр. Мотата која се очекува да донесат министрите триумфот на изборите, веројатно се рефлектира и врз однесувањето на советниците. Па навесто во форуми за локална демократија, советите прераснуваат во фронтови, за заплашување. Во текот на одржување на седмица на Совет, господин Аскарац во два се наврати ме повика да се мисле во нас. Односно, секој здраворазумен човек тоа ќе го толкува како е закана. Јас не се повика со тема на работа, треба да повика во стадат. Природно ми кажа со мене дека јас ја дојам тука за лични интереси, да се разбереме кои се ти лични интереси. Советниците може и да се расправат, ама кога ќе ги видат од сутните градоначалници, на кои со душа чекаат да им ги вадат очите, прават се, за да можат барем да сврзат некој муадет со нив. Морам, председателе, малку подолго да зборувам, бидејќи и градоначалников, три месеци не е појавен во оваа сала. Ова е дури добар, има такви кои воопшто не се обидуваат да им направат мерак. Па не ни се појавуваат дури и тогаш, кога тоа според сите узанси би требало да е нивна обрска. На вакви седници не треба да не биде присутен. Ще бе прв да излезе и да има елаборирање од еден час. Ако има проекти направено, ќе има. Ако нема, што ќе каже? Тоа е случајот со нашите граѓанчални. И на крајот, тоа веќе и не е случај, току правило и го отсликува генерално, тоа што го прават сите, од горе до долу. Ке се префрла топката од ваму таму, од ваму таму, дриблинг, шут, гол, единствено што е факт, е тоа дека головите ги примаат жителите на аеродром, на Скопје и на Македонија. А вие сите другите дриблата феноменал. Меси. Лео Меси. Граѓаните само еднаш на 4 години не се голмани ни од брамбени играчи. Ним, само на тој еден меч, им се пружа шанса да го шутнат пеналот и самите да одлучат дали и кој и натаму ке се обидува да ги дрибла. Завршуваме. 360 степени се емитува секој понеделник и четврток од 20 и 15 на марата 1. Бидете со нас и во следниот термин на 1. април. До тогаш, пријатно!